een, een zalige podcast. Eerste keer in de studio. Leuk ja. om uh, het eens live te doen. Um, laatste toevoeging. Ja, de camera is uitgevallen. Ja, dat heb ik ook gezien. Als je het niet past, dan is het op het einde met een afbeelding van de Shell. We zijn een blote. Dus het is zo sportief. Alle vrouwen die kijken. Maar... Blijf kijken tot het einde. Hetgeen wat jij als visie draagt binnen de wereld, binnen de economie, gaat je automatisch ook ja, willen toeleggen op je kinderen. En dat is gewoon een hele belangrijke. En die zelfontwikkeling start eerst bij jezelf om het eigenlijk generatief te kunnen doorgeven op de volgende generatie. Uh... Hoe de rol dat echt iets natuurlijk is. Dat dat... Maar het probleem is denk ik gewoon dat je dan op lange termijn die vrouw wil ook gewoon nog gelukkig zijn als ze 40, 50, 60 jaar is. En dan zal er rond zelfvertrouwen draaien, dan zal er rond aandacht, affectie, liefde draaien, zoals dat bij elk menselijk wezen is. En als ik gewoon zegt van oké, okay, ik heb uh, op mijn 32 een kind gekregen en vanaf dan heb ik gewoon uh, de mama rol genomen en ik heb nummer, ja, maar... ik heb nummer geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en, 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 en fitheid en allemaal die dingen. Ja, dan krijg je gewoon de rekening als je 45, 50 jaar bent. En dan is het gelijk dat Michel zou zeggen, dan is het te laat. Dan is het heel moeilijk om terug die, die klok terug om te draaien. Dus je doet jezelf, je kind, je partner er een heel groot plezier mee. Als je toch blijft investeren, ondanks dat je nu ook die moeder of die vader rond erbij krijgt. Welkom bij de volgende aflevering van Krachtpraat. En nu zijn we een keer live met ons drie in een studio. Zeer raar om jullie zo te zien, maar deze kan wel plezant uh, zijn. En deze is ook zo... Oh, deze is anders. Ik ja. verschiet altijd hoe groot je bent, eigenlijk. Ah, merci, ja. Ik voel me echt smal. Ik Heel. dacht dat dat een filter was eigenlijk op Instagram, maar je zei, je zei wel breder dan ik dacht. Ah, ah. Ja. Oh, nice. ja, we maar dat zien ze wel vaker. Ja. Skinny bitch. Ik, uh, ik zie vaak van die atleten eigenlijk justement op Instagram. En dan zie je die in tech en dan denkt je van... Oh, je bent veel smaller als, uh, als, als er op foto lijkt. Hè, dus in realiteit. Uh, maar ja, ik krijg vaak wel het compliment dat ik er breder uit zie in tech dan, uh, dat is goed, hè? dan op foto. Ja, dat is goed. Wat goed is, ja. En, uh, en, en voor Mag de je met... dan slechte foto's misschien? Ik weet niet. Misschien uh, heb ik de light angle niet door of zo. Okay. Maar ik probeer wel zo... Uh, ik probeer daar niet te veel mee te werken. Ik probeer justement zo uh, een... een, een zo eerlijk beeld te geven aan de mensen. Ik vind dat wel belangrijk. Ja. Uh, om ja. zo eerlijk beeld mogelijk beeld ja. te geven. En ja. niet zo het zeker. zeker. Kijk, we zijn hier vandaag eigenlijk uh, voor eens keer echt samen. Dat is tof, want Michel had ik nog niet gezien. Uh, wel al gehoord natuurlijk veel. Uh, ja, Tim, u ken ik al even. Het is wel uh, even geleden. Dus, uh... Dat is al lang geleden, ja. Ja, ja, het zijn al een paar jaar dat er tussen zit. Een paar jaar? Ik denk acht, negen jaar ondertussen. Ja, kijk. Vliegt, hè. Maar uh, we zijn elke uh, natuurlijk onze eigen weg opgegaan. En heeft ons toch op een of andere manier weer samengebracht. En dat is wel heel, heel inter- interessant, sorry, om dan ook effectief eens bij elkaar te gaan zitten. En ik denk dat we dat, als dat positief uitdraait, dat we dat gewoon meer gaan doen. Tuurlijk. Ja, en ik denk voor de kijkers dat deze ook wel interessant is. Dat ze, dat deze wel ook betere content gaan geven voor hun. En fijn om naar te kijken, denk ik. Zeker, zeker. Nu, vandaag hebben we eigenlijk een, een, een leuk topic gekozen. We hebben gekozen om te gaan babbelen over wat zijn zo typische excuses die mensen, inclusief onszelf waarschijnlijk, hè, want we zijn ook geen machines, we zijn geen robotten, we zijn niet perfect. Bijna wel. Maar, hè. <laughs> maar um, wat zijn nu zo typische excuses dat we onszelf blijven wijsmaken, waardoor dat we juist niet in actie geraken, waardoor dat we uitstelgedrag vertonen, waardoor dat we eigenlijk gewoon niet continu de beste versie van onszelf kunnen zijn. En um, ja, ik ga er gewoon ene, ene gooien. Ik denk de meest voorkomende... En dan zien we wel van daaruit, uh, wat, wat vinden jullie daarvan? En ook, um, hoe ervaren jullie dat in uw eigen leven? Ja. Ik denk het nummer één excuus dat je in deze wereld hoort is, ik heb geen tijd daarvoor. Ja, dat is enorm, hè. Dat is uh, het excuus dat ik het vaakste hoor, uh, dat, ik het va- dat ik het vaakste hoor en het vaakste meemaak bij mensen. En dan denk ik in mijn eigen, hoe kan dat? En, en ik zeg niet dat mensen het niet druk hebben, hè? absoluut niet. Ik geloof echt wel dat mensen het druk hebben, maar ik denk soms bij mijn eigen... Ik ben content creator, ik zit bij Defensie. Oké, okay, Defensie is wel een job dat ons de capaciteit geeft om te trainen. Dat voordeel hebben wij, mogen we ook niet vergeten. Uh, en dan doe ik, doen we deze nog, ik ben ook nog personal trainer. Maar ik vind toch de tijd om te trainen. En ik ben vader. En ik vind toch de tijd om te trainen. Um, dus ik vind, dat, ja, ik vind dat echt zo'n stom excuus. Zeker als iemand komt en die zegt gewoon van ik heb een 9-to-5 job en ik heb geen tijd. Hmm. Dat, dat, dat snap ik niet. Ja. Nee, dat snap ik niet. Tussen tijd en goesting zit ook een verschil. Natuurlijk. Ja, absoluut. absoluut. En vaak zeggen ze, uh, 
ja, door kinderen. Maar wat ik vaak zie, en dat vind ik dan niet goed, dat zijn dan koppels die samen zijn. En dan is die vrouw die zegt, maar ik heb geen tijd om te trainen, want ik moet thuis blijven voor het kind. En dan zeg ik zo aan die man, wat doet hij? Ja, die zit ook thuis. Maar... Ja. ja, ik denk dat we zo in een, een, dat we een beetje maatschappelijk opgegroeid zijn, waarbij dat iedereen het zo gewoon is geworden van, we doen juist wat we moeten doen. Om, om niet ontslagen te worden, om, om mijn pre te krijgen, om, om mijn baas content te houden. Maar niemand of heel weinig mensen worden opgevoed van thuis uit of vanuit de maatschappij zelf met het idee van wat gebeurt er met mijn leven als ik wel die persoon ben die zonder er meteen alle voordelen van te krijgen wel mij 150% gooi op dat werk. Ik zit er niet mee om een half uur langer te blijven. Ik word die persoon waarbij... De mensen rondom mij weten, dat is een goeie. Ja. Die gaat ervoor, om een of andere reden. Want die mensen, die, ja, die bouwen dan echt wel een beetje aan hun momentum. En dat brengt u dan weer... Ja, die promotie die gaat dan naar die kerel of die vrouw. En, en, en zo kom je dan in, in andere kringen terecht, denk ik. Maar het, het zit zeker tussen je oren. Hè. Gelo- geloven jullie dat mensen geen tijd kunnen hebben? Dus is er een percentage mensen dat echt kan zeggen, ik heb geen tijd? Er zit natuurlijk in mijn ogen, als we over kinderen bijvoorbeeld beginnen, zit er wel een verschil in mijn ogen tussen één en twee kinderen. Ja, absoluut. Bij, ja. bij één kind kun je alles makkelijker zeggen. Ik breng hem naar mijn schoonouders terwijl ik ga trainen. Ligt op de baan van de fitness. Um, dat is twee uurtjes. Dat gaat het niet dat, maken. Dat is een goede optie. Um, maar stel dat je twee kinderen hebt. Ja, je komt al direct met twee kinderen over de vloer, als ze later groter zijn en ze hebben twee hobby's, ja. wil je ze ook ja, alles gunnen wat je ze kunt gunnen, volgens mij, waardoor je jezelf misschien meer uh, gaat wegcijferen om ze naar de voetbal te brengen. Of als het een meisje is naar de dansles. Maar als je het er met twee zit, ja, dan, dan is het echt wel time management dat heel belangrijk gaat worden. Um, en, en je training op een andere manier misschien gaan aanpakken. Supersets, uh, eventueel om het vlotter te laten gaan. Ja. Maar nu, als je twee ouders bent, hè, je, hebt nog altijd, uh, je bent nog altijd samen, dan kan er gewoon één thuis blijven. De Tuurlijk, kinderen, natuurlijk, hè. dat doen wij ook. Um, maar bij één kind is het altijd makkelijker natuurlijk. Want stel dat je twee kinderen hebt, mm-hmm. en op dinsdag moet het meisje naar de balletles, maar op dinsdag moet de jongen naar de voetballes, mm-hmm. Ja, of de, de voetbal. Ja, wat gaat de vader doen? Die gaat mee naar de voetbal en de mama gaat naar de balletles. Snap je wat ik bedoel? Dus daar heb je ook een C niet altijd in de hand. Um, dus ik kan in sommige gevallen er wel in komen. Maar ja, je moet ook natuurlijk jezelf niet gaan wegcijferen. Nee, en ik denk dat dat belangrijk is. Je, je moet, als je kinderen gaat gebruiken als excuus om, om niet meer te sporten, ik vind toch, je moet blijven sporten voor je kinderen. Um, een mooi voorbeeld. Ik zag laatst een foto van een, een, een vrouw van uh, 60 uh, die geen sport had gedaan. Een vrouw van 60 die wel sport had gedaan. Ik weet natuurlijk welke kant ik absoluut wel wil kiezen. Heeft niet een van jullie dat gepost, by the way? Ik weet niet meer. Ik heb het ook zien passeren. Ah ja. ja. Maar je moet het voor je kinderen doen. Je moet toch met je kinderen blijven spelen. Hoeveel ouders zie ik die niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen omdat ze inderdaad alles achterwege laten liggen voor hun kinderen. Ze hebben gezegd, oké, okay, ik, ik ga niet sporten. Ik, uh, ik heb geen tijd om gezond te koken, want ik moet voor het kind dit doen. Ik moet voor het kind dat doen. En op den duur cijfert je volledig weg. En in welke staat ben je na twintig jaar? Kun je ja. nog met kinderen spelen? Kun je ze nog omhoog smijten in het zwembad? Ik ben laatst naar Center Parks de Vossenmeer geweest. Ik vond dat een schande om te zien. Een dikke schande om te zien wat de samenleving is. Uh-huh. Wat heb je gezien? Een heel cru walvissen. <laughs> ja, dat is wat ze bedoelt. En, maar, maar, en dan heel veel kinderen, uh, jonge kinderen die dan, die dan o, o, allee, uh, op beest zijn. En dan denk ik in mijn eigen, maar dat is hun schuld niet. Want we gaan zeggen, oh, dat kind is dik. Ja, maar dat is niet de schuld van het kind. Het is de schuld van de ouders. En daar blijf ik altijd bij. Het is echt de schuld van de ouders. Uh, en heel mooi, ik had laatst uh, een discussie met iemand op, uh, op TikTok. Dat was een meisje en die zei iets van... Uh, ik had iets gepost over afvallen en die zegt, waarom kunnen we niet zoals vroeger... Um, terug in de samenleving zitten waar dat een maatje meer oké okay was. Ik dacht, oké, okay, dat is sowieso Gen Z, die is sowieso uit de jaren 2000 of zo. Um, en inderdaad, zoals uit de jaren 2000. En voor haar is het normaal dat mensen dik zijn. En als we dan kijken, jaren 90, jaren 80, jaren 70 en alles ervoor. Ja, maar zelfliefde is natuurlijk wel belangrijk. Je hebt, ik ben wel van mening dat mensen niet altijd het perfecte gen hebben om mager te zijn, zoals die bikini fitnessen, die, zoals, zoals wij het beeld hebben. Ik ken ook perfect vol slanke vrouwen die ook sporten, gezond zijn. Knap, knap zijn. Gez, gezond leven en knap zijn. Mm-hmm. 
die ik ook aantrekkelijk vind, effectief. Ja. Um, dus, maar, wat, wat jij ook zegt, um, Shelle, is ja, je moet er wel bewust mee omgaan. Mm-hmm. Want als je dat type lichaam een, een uh, iets ja, vrijer leven laat lopen, ja, dan, dan gaan die mensen wel rapper bijkomen. En dan loopt het waarschijnlijk wel uit de hand. Maar... Ik denk dat er ja, ook een verschil zit tussen verschillende lichaamstypes. Stellen. Absoluut. En ik denk dat je vooral ook moet gaan kijken. Er is niet one, fit, uh, one size fits all. Sorry. En, en dat is ook wat je omschrijft. Maar wanneer wordt iets een probleem voor jezelf en je, en je omgeving? Hè? Um, ik heb De bewustwording ook... is gewoon belangrijk. De bewustwording is belangrijk. En waar liggen je prioriteiten? Wilt jij van elke hamburger en frieten en ongezonde zaken zoveel gaan genieten dat het op een duur je bewegingsvrijheid beperkt, dat het op een duur je energielevel, de je frequentie, je vibratie zo laag zit dat je niet vooruit geraakt. Ja, kom dan ook niet zagen achteraf dat je depressief bent, dat je geen nieuwe job vindt, dat je geen nieuwe partner vindt als dat nodig is. Er zijn, er zijn, alles heeft een gevolg. Elke nee. oorzaak heeft een, uh, allez, alles, alles heeft een ja. gevolg. En ik denk dat je gewoon moet gaan kijken van oké, okay, wie wil ik zijn in mijn leven? Niet iedereen wil een sixpack. Wil, nee, absoluut uh, niet. Sommige mensen kijken zelfs naar zo'n mensen van... Ha, dat is ook echt niet nodig, want dat, dat gaat ook Tuurlijk. over ego. En dat gaat ook over... Nee, ik kan niet verwachten dat iemand zo, zo, zoals mij zal zijn. Ik ben, ik ben extreem, ik weet dat. Maar je hebt wel een maatje meer en een maatje meer. En ik denk dat dat een heel groot verschil is. En dan moeten we nog het verschil maken tussen de mensen die er niets aan kunnen doen, wat een heel, heel klein percentage is, en de mensen die er wel iets aan kunnen doen. En dus ik ga heel cru zijn. Dus je er bewust om kiezen om dik te zijn. Want ze kunnen er wel iets aan doen. Ja. Je maakt eigenlijk altijd een keuze zonder dat je die... Je zegt bewust, maar ik denk dat we heel vaak onbewust ook kiezen. We ja. zitten in een comfortzone, waar we dan misschien niet uitgeraken, omdat we er niet bewust over nadenken. Ja. ja, veel mensen denken ook effectief dat ze gezond eten. Ja, maar natuurlijk, dan vind ik ook dat we moeten zeggen, we worden er ook wel wat slachtoffer van, want als jij zelf in deze maatschappij niet het onderzoek voert dat je moet voeren naar wat is nu effectief... Uh, gezondheidsadvies, wat is financieel advies, wat, hoe kan ik een beter ondernemer zijn. Ja, je, je, je gaat alleen maar leren hoe dat je een belastingsbrief moet invullen, je gaat de taal leren spreken, je gaat de basic stuff leren om dan mee te draaien in een maatschappij die volgens mij niet gebaseerd is om je de beste versie ja. van jezelf te laten worden. Dus je moet wel een bepaalde mindset hebben of een mm-hmm. drang om eruit te geraken. En ik denk gewoon dat de meeste mensen... Ze hebben net genoeg comfort, ze hebben eten, ze hebben drinken, mm-hmm. ze hebben een job die net genoeg alles betaalt. Om, ze hebben net genoeg comfort om eigenlijk niet te hoeven veranderen. Want als je morgen bij de meeste mensen hun zekerheden wegneemt, ik zeg maar iets, ze verdienen duizend euro minder in een maand plots, ze krijgen een ziekte, uh, dat zijn mensen die in één keer wakker worden. Die zijn, die, zijn, die zijn veel sneller geneigd om te veranderen. Maar voor de meeste mensen is de maatschappij zo georganiseerd dat het zo precies lijkt van... We geven ze net genoeg comfort dat ze niet beseffen hoe oncomfortabel het eigenlijk allemaal wel is. Ik, het is allemaal heel beperkt. Hè? Ik heb daar een hypothese voor. Uh, ik heb daar ook over zitten nadenken. Um, wij zijn zo gezond aan het leven. Uh, als ik nu zo iets zou gaan drinken of ik slaap mijn acht uur niet, ik ben brak de dag erna. Als ik uh, in plaats van acht uur, vijf uur slaap, ik ben brak. Mijn hypothese is dat die mensen, als je ze vraagt hoe voelt je je, die over, eh, mollige mensen of mensen die elke dag suipen, die voelen zich goed. Ze zeggen, oh, ik voel mij goed. Maar is het niet omdat het lichaam zich zoveel heeft aangepast aan je levensstijl dat ze het niet meer merken? Net zoals drinken. Je hebt heel veel mensen die drinken met een halve liter water per dag. Die beginnen dorst. Maar dat is omdat het lichaam zich ondertussen al in survival modus of zijn eigen heeft aangepast, zodat het kan overleven met een halve liter water. Natuurlijk blijft dat niet duren, vroeg of laat gaat het mm-hmm. lichaam een alarmsignaal geven. Um, maar ik denk dat die mensen in die modus zitten. Dus die eten slecht en zo. En die, oh, ik voel mij goed. Ja, maar je lichaam is daar gewoon geraakt. En als ze ooit een keer die ommekeer gaan maken en een keer gezond gaan leven en ze doen dan... Ah, ik zeg, als ik nu slecht eet en ik slaap slecht en ik ga een nachtje zuipen, ik ben drie dagen brak. Omdat ik zo die gezonde levensstijl gewoon ben. En ik denk ja. dat die mensen in een soort illusie... Leven, ik voel mij goed, maar eigenlijk is het totaal niet zo. En de tijd dat, zoals gezegd, dat het te laat gaat zijn, dat ze ineens een ziekte krijgen of whatever, dan is het te laat. Ja, ik denk wat je omschrijft is gewoon iets universeel. Die theorie klopt. Je, je wordt je omgeving. Hè? Mm-hmm. En dat is zo typisch waarom dat je bijvoorbeeld geen dorst hebt als je weinig drinkt. Het is omdat je lichaam wil gewoon zo goed mogelijk overleven met wat het krijgt. Ja. Als wij nu naar de woestijn gaan en we moeten daar, zeg maar, iets zes maanden overleven dan gaat ons lichaam niet continu die dorstsignalen blijven geven. Een droge keel bijvoorbeeld, een droge huid. Nee, het gaat, gewoon het, op, het gaat zo maximaal mogelijk werken met hetgeen dat het krijgt. 
Als ik klanten krijg die van een halve liter naar twee liter, of naar bijvoorbeeld meer voeding gaan, waar daar heel veel vocht in zit, veel meer fruit, beter watermeloenen en zo. Dus er komt meer vocht binnen. De eerste drie maanden, en ik stel die vraag meestal zelf al, omdat ik dat altijd grappig en leuk vind om te horen, ik vind dat ook een goed signaal, dan vraag ik, heb je nu meer of minder dorst? Ik moet constant drinken, jongen. ik heb een droge keel, ik heb ziek, ik heb laar. En dan verstaan ze dat ook niet, want ik drink nu toch meer. Ik zeg, maar kijk, nu heeft je lichaam zo het idee van, oké, okay, mijn omgeving is veranderd. Ja. We zijn van de woestijn, ik zeg maar iets, onze locatie is zogezegd gewijzigd naar een plaats waar veel vocht is, of jij drinkt gewoon meer. En je uh, lichaam zegt, oké, okay, maar ik kan eigenlijk wel langer, optimaler, gezonder leven als mijn vochtbalans beter is. Mm-hmm. En, en, en dat is gewoon dan iets dat je ziet, dat, dat je lichaam gewoon zijn omgeving wordt. Dus zeker, zeker, zeker goed. Um, ik ga er een volgende op gooien. We hebben nu gezegd van, oké, okay, uh, geen een tijd. Of willen jullie eerst een geven? Ik had alleen een gegeven. Um, ja, geen een tijd, maar om daarop verder te bouwen, um, was de oplossing voor geen een tijd eigenlijk? Tijd maken. Of, ja. of, of ik denk altijd, maar wacht, als we nu gewoon kijken naar iedereen, als ik een betere relatie wil, dan moet ik kijken naar iemand die dat opgelost heeft zijn leven. Wauw, die mens die, 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 die heeft dat opgelost, die heeft een goede relatie, die zijn 50 jaar samen, whatever, die zijn gelukkig, wat doen die juist? Als ik een betere onderneming wil, dan moet ik kijken naar de succesvolle Tuurlijk. mensen in ondernemen. Hè? Dus op die manier. Maar dan denk ik altijd met tijd, iedereen heeft toch maar 24 uur. Dus het zit echt wel in de aanpak van organisatie, ja, het zit in de aanpak van hoe dat je dingen maar regelt. hoe gaat je tijd besparen? Door hun gewoon te vragen hoeveel uur dat ze Netflix kijken. En als ze dan zeggen, kijk drie uur Netflix per dag of twee uur of zelfs één uur, dan zeg je, daar heb je tijd. En heel vaak is dat. Die mensen die zeggen, en ook ze gsm tijd, gebruikt ja, natuurlijk. Mensen die zeggen, ze geen tijd hebben, doen eigenlijk iets anders, want ik geloof, ik geloof het niet. Je hebt vroeg of laat toch om acht uur s'avonds alles gedaan. Zelf al heb je kindjes liggen die in bed en ben je je partner in de zetel. Ja, dat is quality time, maar... Je moet niet elke dag een quality time opgeven, mm-hmm. maar twee tot drie keer per week moet toch lukken. Mm-hmm. Een maandag, een woensdag. Een maar ik ken ook bijvoorbeeld mensen die elke dag s'avonds gewoon ja, koken. Mm-hmm. Um, wat ik absoluut wel uh, top vind. Hè. Um, kan ik alleen maar aanmoedigen. Maar daar kruipt uiteraard ook veel tijd. En daar zit je sowieso een uur, anderhalf uur tot twee uur mee bezig. Als je het volledig plaatje telt, van afwas koken zo, tot ja. eten, afwas. Dus je kunt wel tijd uitsparen met verschillende maaltijden op zondagavond bijvoorbeeld klaar te maken. Ja, preppen. Hè. Um, je kunt je, hoe zal ik het zeggen, je takenlijst gaan opzommen, gaan prioriteren, zodat je op een bepaald moment weet van oké, okay, dat ga ik vandaag doen, dat ga ik vandaag doen. Daar ga ik zoveel tijd voor uittrekken. Dus je gaat er ook wat time management aan plakken. Van kijk, voor dit gedeelte, daar ben ik ongeveer een uur mee bezig. En dan moet dat echt af zijn. Dat je daar zelfs een klok op kunt zetten. Zodat je ook bewuster mee bezig bent. Van kijk, daartussen heb ik geen tijd voor gsm gebruikt. Dat moet dan af zijn. Want als ik dat en dat ook nog moet gaan doen, dan, dan ga, anders raak ik er niet. En met als gevolg dat je waarschijnlijk ook minder tijd gaat hebben voor je ontspanning ja, of je, de verbetering van je persoonlijke zelf. Absoluut, ja. Ik denk dat time management, dat dat sowieso uh, de rode draad van deze podcast ook zal zijn. Want ja. zoals ik daarnet ook al a- aanhaalde, waarom zijn er dan toch mensen die dezelfde 24 uur per dag hebben, die vijf ondernemingen draaien met een gezin en kinderen. Omdat die, Goed, die doen dat niet alleen. Die doen dat niet alleen. Die managen, maar die managen en die zijn gegroeid in dat management en die hebben leren taken verdelen, die hebben leiderschap geleerd, want dat is iets dat je kunt leren, dat is niet gemakkelijk. Veel mensen blijven ook hangen in alles zelf onder controle willen hebben en dan zijn ze 24 uur direct vol. Dus er zijn, er zijn levels die je, die je moet, moet klaren als je naar een, naar een groter niveau wilt gaan, maar dat hoeft ook niet. Niet iedereen moet, moet, moet die weg afleggen. Maar ik denk dat veel mensen al zouden gebaat zijn met uit de excuses-mindset geraken. Ik heb geen tijd. Ja. Dat, wil eigenlijk, dat is gewoon een heel gemakkelijk. En dat is wat ik ook heel vaak zie. En ik wijs hier niemand persoonlijk met de vinger. Maar ik heb natuurlijk, het zit natuurlijk nu ook in een leeftijd waarin dat veel van mijn omgeving, veel van mijn mensen die ik ken, ook kinderen beginnen te krijgen. En voor hoeveel mensen is dit niet het nummer één excuus, bijvoorbeeld? Ja, maar... Mijn kinderen moeten daar zijn. Mijn kind is ziek. Mijn kind, mijn kind, mijn kind. En op de duur wordt dat zo'n programmatie in je brein van... Oké, okay, maar als ik nu eigenlijk geen goesting heb, dan kan maar... ik eigenlijk ook maar beter iets met mijn kind gaan doen. Want dan voel ik mij daar een goede papa of mama bij. 
En dan heb ik vooral ook gewoon niet moeten doen wat dan een beetje moeilijk was. Ik, heb voor mijn kind moeten zorgen, uh, ik ga voor mijn kind zorgen in plaats van actie te nemen richting mijn, mijn dromen of zo. En maar dan zie ik soms ouders en die zijn gewoon 150 push-ups aan het doen. Ondertussen zijn ze maaltijd aan het koken en die kleine die vindt het allemaal plezant, want die, mm-hmm. die zijn ouder in de keuken. Maar je moet creatief zijn ook, hè, mannen. Je moet creatief zijn, voilà. En het begint eigenlijk al niet met een kind krijgen, maar vooral al bij de zwangerschap. Uh, wat ik ook merk, is dat veel vrouwen uh, zeggen van het moment dat ze zwanger zijn, ik stop met sporten. Twee maanden twee maand zwanger en dan zeggen van oké, okay, ja, nee, nu moet ik voorzichtig zijn. Ik snap dat dat waarschijnlijk voor u, hè, dat je het beste voor je kind wilt, dat begrijp ik allemaal heel goed, maar daar wordt dat is een misconceptie in mijn ogen. Ja, absoluut. Uh, mijn vriendin is tot twee dagen voor de zwangerschap gewoon blijven sporten. Natuurlijk met aangepaste oefeningen naar gelang gevorderd in je zwangerschap. Maar het die is, best... Uh, volledig hersteld? Ah, ik bedoel... Ja, die was binnen de drie weken... Was die... Meestal, hè, je ziet dat. Binnen drie, vier weken, het herstel, ja. zeiden ze tegen haar, was sneller dan de normale gemiddelde mens. Dat is een goed teken, hè? Ja, dus dat sporten is eigenlijk zeer belangrijk. Ten eerste voor je bekkenbodemspieren, um, voor, voor de fitheid van je lichaam zelf... Dus dat brengt alleen maar voordelen met zich mee. Ga ik nu zeggen dat je moet gaan, uh, gaan deadliften mm-hmm. en dat je buikspieroefeningen moet gaan doen hè, als je zwanger bent? Nee, absoluut niet. Maar die beweging is wel heel belangrijk om jezelf ook fit te houden. En voor, voor het kind zelf, dat is zelf, voor de foto's zelf, is dat ook heel belangrijk. Mm-hmm. Zeker. Ja, ik zeg uh, heel vaak uh, komen dan uh, zwangere vrouwen uh, die bevallen zijn, komen na hun uh, bevalling, zes maanden daarna, komen ze af van hey, ik wil terug plat worden. Ja, meestal moet ik ze teleurstellen en zeg ik van, uw, 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 uw huid is eigenlijk een elastiek. Je hebt die negen maanden zo gehouden. Je hebt niks gedaan om het snel terug strak te krijgen. En meestal gaat dat wat blijven hangen. En je merkt wel dat vrouwen, pas op hè, zwangere vrouwen, deze is belangrijk. En je merkt wel dat vrouwen die sportheden ervoor, tijdens en erna, heel snel terug gewoon strak ja, zijn. Ja, mijn vriendin is he? slanker als ervoor zelfs. Ja, ongelooflijk. Hè? En dan vrouwen die ineens zeggen, ja, nu na mijn zwangerschap moet ik eindelijk sport gaan doen. Dat is te laat. Heel cru, het is eigenlijk te laat en je gaat het wel terug plat krijgen, maar je gaat altijd een beetje overschot van vel hebben. En, en, en relatiegewijs merk ik ook of hoor ik dikwijls van, kijk, een vrouw, uh, voordat ze zwanger zijn of voordat ze kinderen hebben, zijn vrouwen meer vrouw om aantrekkelijk te zijn en mooi te zijn voor een man. Maar ik hoor ook geregeld verhalen dat een vrouw eigenlijk helemaal verandert is na de zwangerschap en zich te veel moeder voelt en te weinig ja. vrouw voor, voor de man. Um, ik denk dat dat ook wel een, een verkeerd beeld is van wat de vrouw voor zichzelf voorop stellen. Want dus, dat een, is een veel relaties dat tegen Ja, een vrouw, het is heel belangrijk voor een vrouw, ik zeg niet dat, dat het de fout van de vrouw is, maar het is gewoon het beeld dat geschept wordt van ik moet hier al, er alles aan doen om mijn kind... Uh, goed te laten opgroeien, wat volledig terecht is. Maar het aspect man is ook wel heel belangrijk, want een man moet zich nog altijd aangetrokken voelen tot de vrouw. Gewilde. Ja, waar ten eerste in mijn ogen, mijn persoonlijke visie, ondernemerschap, een vrouw die, die initiatief neemt, die eigenlijk een uitstraling heeft van zelfzekerheid. Uh, en dat bekomt je eigenlijk door fit te zijn, ja. die uitstraling. En dat is ook wel een hele belangrijke voor achteraf, um, dat jij je kind ook in, in, met die visie kunt grootbrengen en dat je kind ook trots op je kan zijn van kijk, ik heb wel een fitte mama. Uh, en dat gaat ook reflecteren in je relatie zelf volgens dat is, mij. Dat is iets wat ik zo vaak zie en ik heb het zelf meegemaakt. Um, vrouwen die veranderen na de geboorte van een kind, zoals gezegd, en die vergeten gewoon vrouw te zijn voor die event en die relatie breekt omdat de vent zich niet meer gewild voelt. Vaak gaat de vent, vreemd, uh, de vent vreemd, dat gebeurt soms, omdat hij thuis niet meer krijgt wat hij wil. Dat is geen excuus natuurlijk, uh, maar dat is een gevolg van. Het zijn wel situaties inderdaad, en ik denk dat wat dat er vaak verloren gaat bij dan, uh, de vrouw die in één keer de moederrol volledig begint te voelen, wat dat ook gelukkig er maar is, hè? want dat, dat, allee, ook dat is voor mooi, alle vrouwen respect daarvoor, dat jullie dat, ja, tuurlijk, dat doen. Tuurlijk. De moeder is iemand, zeker in die eerste opvoedingsjaren, ja, ja. moesten het alleen maar papa's zijn. Pas op, alle respect, er zijn, er zijn papa's die dat helemaal goed gaan kunnen, maar ik denk zo de, de moederrol, dat dat echt iets natuurlijk is. Heel, dat heel dat... belangrijk. Maar het probleem is denk ik gewoon dat je dan op lange termijn, 
die vrouw wil ook gewoon nog gelukkig zijn als ze 40, 50, 60 mm. jaar is. En dat zal rond zelfvertrouwen draaien, dat zal rond aandacht, affectie, liefde draaien, zoals dat bij elk menselijk wezen is. En als je gewoon zegt van oké, okay, ik heb uh, op mijn 32 een kind gekregen en vanaf dan heb ik gewoon uh, de mama rol genomen en ik heb nummer... Ja. Maar... Ik heb niet meer geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling en, 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 en fitheid en allemaal die dingen. Ja, dan krijg je gewoon de rekening als je 45, 50 jaar bent. Tuurlijk. En dan is het, gelijk dat Michel zou zeggen, dan is het te laat. Dan is het heel moeilijk om terug die, die klok terug om te draaien. Dus je doet jezelf, je kind, je partner er een heel groot plezier mee. Als je toch blijft investeren, ondanks dat je nu ook die moeder of die vaderrol erbij krijgt. Maar ik snap dat dat voor vaders misschien iets makkelijker is om daarin te blijven investeren in het traditionele gezin. Ja. Hè, want er zijn ook andere type gezinnen. Maar ik denk dat dat, dat, dat wel inderdaad um, voor moeders, dat ze dan zo in één keer een heel groot moedergevoel krijgen en dat dat dan precies ook het de enigste focus maar kan mm-hmm. zijn. Nogthans, de basis van dat gezin blijven de ouders. En als dat goed zit, zal alles goed zitten. Maar je merkt dat vrouwen, eens dat ze die moederrol opnemen, die Bam, die vergeten dat, die vent voelt zich het derde wiel ineens. En, en ja, je merkt dat veel relaties zo helaas kapot gaan. Ik heb het zelf meegemaakt, dus ik spreek uit ervaring en ik praat vaak met mensen erover. En wat is de oplossing? Uh, ha. Ja, moeilijk te zeggen. Hè. Uh, ik weet, ik, ik weet denk niet. dat de oplossing in eerste instantie is uh, gewoon een tweetal, tweetal dagen, vaste dagen in plannen. Uh, ja. we, weten wat je wilt. Zowel de man als de vrouw Elke weet, wa- weet wat je wilt. Ja, maar gewoon ook vaste dagen in plannen. Dat je zegt van kijk. Die en die dag gaan we twee, twee dagen inplannen, op een zaterdag of een vrijdag. Je gaat die standaard naar de ouders bijvoorbeeld en gaan we iets leuk doen. Ja. Dat, dat, is, dat is inderdaad hoe je dat praktisch invult. Maar stap één is samen zitten met je partner en zeggen... Communiceren. Hoe gaan we dit? Hoe gaan we dit? dit is niet zomaar een projectje. Hè? We gaan, hoe gaan we de komende twintig jaar van ons leven... Le- le- hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. En als je gewoon... We zien wel, ja, dan gaat er waarschijnlijk in de valstappen waar dan veel mensen in stappen en dan is er geen tijd meer voor elkaar. Maar als je vandaag heen zegt, we willen zowel een voorbeeld voor ons kind zijn dat op iets trekt, mm-hmm. we willen zowel onze relatie, want sorry, als ik ouders heb die, voor, die, die ook duidelijk elkaar graag zien en voor een relatie gaan en waar sport en, en bepaalde dingen belangrijk zijn of zelfs als je veel chance hebt het ondernemen er al in zit, ja, wat, wat denk je wat voor, wat, wat voor een kind dat gaat opvoeden bent? Ja. En het is ook gewoon wat je kind gewoon maakt. Ja, ja. Um, tegen Om... ons zeiden ze van, um, ja, je gaat niet met de vlieger op vakantie kunnen. Als je, wij zijn, op het moment dat die eigenlijk drie, vier maanden was, zijn wij met de vlieger op vakantie gegaan. Veel mensen verklaren ons gek, maar dat gaat toch niet. Alles gaat. Dat gaat allemaal, maar dat is juist hoe je kind dat gewoon maakt. Als jij je kind gewoon maakt om eigenlijk um, makkelijk ergens te kunnen slapen, dat hij niet zijn eigen habitat nodig heeft, dan kun je daar ook overal mee komen. Ja. Um, dat is juist hoe je je kind ook opvoedt. En als je die overal bij hem betrekt, van ja, gaan wandelen, um, ergens iets gaan bezichtigen, die de juiste um, criteria eigenlijk aanleert van kijk, dat kan, dat kan niet. Dat is gewoon ook een hele belangrijke om je meer vrijheid te geven. En dat is waarom ik scholen zo deprimerend vind, jongens. Als ik daarover nadenk. Gewoon een school op zich. Geef, geeft je dan niet als ouders zo op een makkelijke manier de opvoeding uit handen. En, en als ik daar gewoon later over nadenk, voor mij was het niks. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben iemand die mij heel moeilijk heb, heeft kunnen focussen. Het interesseerde mij allemaal ook niet. Maar ik heb mij wel heel veel jaren niets niets ge- Pro- gevonden. Het probleem daardoor. is dat kinderen niet weten wat ze willen. En je zou eigenlijk ze moeten kunnen op een school kunnen inspireren naar de zoektocht wat ze willen. Correct. Ik volg uh, een koppel online en dat koppel die doen hun kind niet naar school. Hè? En veel mensen zeggen dan van ja, dat is, dat is gek wat jullie doen. Maar die reizen eigenlijk de wereld rond en die um, voeden hun kind zelf op. Dus die kleine is dan zo vijf, zes jaar, die kan al surfen, maar die kan ook wel, die kan al dingen vangen, die kan in de natuur overleven, maar die krijgt ook wel gewoon taallessen en zo. Dus die gaat eigenlijk meer door de ervaring die hij meekrijgt van rond de wereld te reizen en met verschillende culturen uh, in contact te komen, gaat hij eigenlijk een heel andere opvoeding krijgen. En ik denk dat er zo de gouden, of de, sorry, de gulden uh, middenweg daartussen, tussen gewoon, ja, in mijn opinie, hersen doodmaken, met acht, negen uur u te moeten concentreren op een bepaalde jonge leeftijd, ik denk dat dat echt voor, voor weinig mensen een goede optie is. En, en 
Ook omdat daar zo'n een, een, een soort strafattitude mm-hmm. aangekoppeld is. Want OW, als je niet goed oplet, dan uh, word je publiekelijk vernederd op een jonge leeftijd. Is dat hard? Dan word je voor de klas gestraft in de hoek gezet. Allee, zo is het allemaal bij ons gegaan. Dus je leert al heel snel van oei, moet je echt wel in die lijntjes gaan beginnen lopen. Dat is ook zo. En je creativiteit als kind zakt gewoon weg. Mm-hmm. Want nu heb je het over rekensommen en dingen. En, en eigenlijk, als ik dan achteraf bekijk, na 25 jaar hier rond te lopen bijvoorbeeld, wat heb ik nu effectief allemaal nodig daarvan? Van, van al die uren die ik daar geïnvesteerd heb. Oké, okay, wij leven natuurlijk in een tijd waarin dat we meer technologie hebben en waarin dat we toegang hebben tot heel wat kennis. Maar ik heb eigenlijk nog altijd gewoon iemand nodig die gedreven is, gemotiveerd is. Ik wil het bereiken. is veel meer waard, dan, uh, in mijn opinie, dan... Hier zijn mijn twee diploma's en uh, ik draai mee in de maatschappij, maar ik ben eigenlijk gewoon iemand die dingen heeft van buiten leren kennen. Ja. Ik kon dat niet als kind. Mm-hmm. Wat wil dat dan zeggen? Dat ik niet succesvol kan zijn in het leven? Ik vind van niet. En ik denk dat je kinderen op tijd een, 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 een groter aanbod geven dan gewoon... We zetten ze op school af. Die verantwoordelijkheid als ouder nemen we niet. Ja, wij zijn ook naar school moeten gaan. Zo is het gewoon. En ze moeten maar een plan trekken. Je moet trekken. er ook wel de tijd voor hebben. Hè? Ja, het is dat. Zeggen, je, moet de de discipli- de je moet de discipline <laughs> hebben om, om het effectief en de kennis ook hebben. Zeker. Je moet je eigenlijk moet... de kennis hebben in verschillende topics. Een taal leren, laat mij mijn zoon geen Frans leren, want ja, dat wordt, die gaat geen goed spraak. Zeker. Je gaat het moeten organiseren. Je gaat al op een bepaald niveau moeten staan in de maatschappij dat je überhaupt de wereld kunt rondreizen met je kleine. Ja, Allee, ik zeg maar iets. Dus ja. Het is zeker niet... Uh, hey, stap gewoon over naar dat. Maar ik stel me wel vragen bij het, bij het klassieke systeem. Denk dat dat ja, ik denk dat er wel een verbetering mogelijk is. Ja. Um, een, een innovatie mogelijk is, uiteraard. Um, want veel dingen die wij in school geleerd hebben, die gebruiken we van, tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Um, bijvoorbeeld heel praktische zaken. Heb jij ooit een belastingsbrief leren invullen in school? Ik wel, maar ik vond dat bijzonder dat, dat ik maar, dat dan wel geleerd had. Wanneer, wanneer heb je dat geleerd? Waar? Bij wat? Ik denk vijfde of zesde middelbaar. Maar bij welk vak dan? Boekhouden. Boekhouden, maar ik heb geen boekhouder gevolgd. Ja, voilà. Ik ben echt naar school geweest, niet zo lang. Um, ja, nee, maar ik bedoel praktische zaken die van nut zijn in je leven. Daar hoort een belastingsbrief invullen uiteraard in mijn ogen bij als jij ja, gewoon een België uh, woont. Als, als we echt kijken praktische zaken, dan denk ik gewoon aan uh, rekenen, schrijven... En lezen. Net dat de drie basisdingen. Ja, dat zijn drie ja. basisdingen. Maar ook bijvoorbeeld, hoe ga, ik, um, hoe ga ik juist. Dat is nu zo nozel misschien, maar hoe ga ik bewust om mijn voeding? Voedingsleer. Ja, voilà, ik zat ook meer in die richting te denken. Voedingsleer, um, bewegingsleer, al die zaken. Hoe gaat je functioneel eigenlijk jezelf gaan versterken als persoon, zowel mentaal als fysiek? Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken. Um, die heel belangrijk zijn, maar in plaats daarvan gaan ze u ja, seksuele opvoeding geven die volledig uit de context getrokken is, dat uiteindelijk LGBTQ, geen, ja, de, de geen seksuele opvoeding is. Voel ik mij wel een jongen? Ja, dat is een domme vraag. Je moet dat niet, hè? Ben ik een meisje? Uh, maar... Ik ben zes jaar, ik zou het bijna moeten gaan weten. Huh? Nee, ja. dat kan niet. Dat is raar, hè? Ik vind dat heel raar. Um, nu, ja, dat topic is al meermaals besproken geweest, waarschijnlijk in andere podcasts. Dus... Het, is, het, is ook, ja, het houdt ook mensen bezig, want het is echt iets bijzonders. Ik vind laatkinderen zijn... Laat zijn. Ik, denk, ik denk waar dat Tim ook naartoe wil en waar dat mij ook bij kan aansluiten. Maar eigenlijk, Michel, jij ook. Jij zegt van oké, okay, wat moeten we kunnen? We moeten een taal kunnen, we moeten kunnen rekenen. We moeten zo de basic stuff kunnen om geen mongool te zijn als we straks uit de school stappen en we zitten in de maatschappij. En een beetje algemene kennis. Maar zijn we niet... Zijn we niet eigenlijk gewoon een beetje een Mongool, omdat we net niet hebben geleerd om um, op jonge leeftijd uh, alle groenten te leren, welke nutriënten zitten daarin, ja, wat is meditatie, wat, wat, wat zijn dingen die u eigenlijk gaan fysiek en spiritueel gaan doen groeien, waardoor dat je eigenlijk een meerwaarde wordt als je dan, oh, als je dan later een leeftijd hebt. Maar, maar ook bijvoorbeeld, je... hoe gaat je time management in je dag inplannen? Hoe begint je dat? Ja, voilà. Maar dan zet en... je een meerwaarde voor jezelf en niet voor de maatschappij. Ja, maar je moet wel een meerwaarde zijn voor de maatschappij, want de economie moet draaien. Dus je moet ja, uiteraard... Het is, het is daarom dat ze ons ook gewoon die dingen aanleren en niet de juiste dingen. Ja, daar, zit misschien... een, daar zit een essentie van een waarheid. Ja, ja. Daar zit, een... uh, 
daar het is valt niet, over het is, te discussiëren. Het, is, het, is, het, is niet, het systeem is niet volgens mij gemaakt om allemaal bijzondere, hoge, intelligente mensen te produceren. Ik denk inderdaad dat we het oude schoolsysteem, je kunt dat zelfs gaan dieper opzoeken wie dat allemaal heeft uitgeschreven en uitgevonden heeft op de manier dat we het nu doen. Maar het is vooral gemaakt om, om zeg maar werkvolk te produceren. Om te mogen zijn, hoe beter. Mm-hmm. Ja. Maar en... ik denk wel, als je van een, een, een hogere meerwaarde wilt zijn, en je begint, als we het allemaal kunnen her, heruitdenken, en je begint bij een heel jonge leeftijd, ja, dan krijg je een ander, een ander type mens. Hè. Nou, als je, Tuurlijk. Als je kunt daarin investeren, dan, dan maar... krijg je gasten van 18, 19 jaar, poef, die, die, die bijzonder hoog zijn, die ja. bijzonder fysiek sterk zijn, die intelligent zijn, die waarschijnlijk minder verslavingsgevoelig zijn in het leven. Die waarschijnlijk maar ook minder... bijvoorbeeld, hoe gaat jij op de juiste manier je research doen op het internet? Zodat jij weet dat jij met een goede bron bezig bent, zodat jij weet of het waarheid is al dan niet. Die, die frameworks zijn ook heel belangrijk om op die manier um, een sterke basis te ontwikkelen. Want heel veel uh, wordt gewoon letterlijk overgenomen van het internet, van zaken die gewoon niet Klopt. kloppen, waardoor we ja, ingedoctrineerd geraken. Dus uh, het, het leren omgaan met ten eerste social media, met hoe ga ik een research doen op het internet van bepaalde topics, hoe ga ik om met bepaalde reacties op social media, zodat je ja, je hebt op dit moment cyberpesten bijvoorbeeld. Of uh, op welke leeftijd is dat überhaupt al nodig? Ja, voilà. Social media, om al te eh, beginnen. Maar hoe gaat je daarmee om als jij geviseerd wordt op, op een Facebook of een Instagram? Hoe gaat je daarmee om om eigenlijk die vuurtjes te doven voor jezelf? Ik vind het daarom heel goed dat ze in Wallonië de telefoon willen afschaffen in de basisschool. Ik vind mm. dat zeer, zeer, zeer goed. Ook ja. voor het filmen en zo, foto's Alles. en, en ja. Ja, daar ben ik ook akkoord mee. En, en chapeau aan alle ouders die daar op een bepaalde jonge leeftijd, als een kind jong is, wel al over nadenken. Van, want ik denk, als je een warme thuis hebt, waar dat communicatie goed zit, waar dat ze met hun problemen kunnen komen, waar ze gewoon een warm nest hebben, waar dat allemaal goed zit, en ze hebben, ze kunnen, ze hebben voorbeelden om naar op te kijken, dan komen die gasten met hun problemen wel af, zei, op een gegeven moment. Sowieso. En... Ik heb nu gepraat over dat gedeelte, maar een ander aspect, zo wat, wat ik eigenlijk ook niet terugvind binnen de basisopleiding van een school, is van wat is geld? Hoe ontstaat geld? Hoe, hoe gaat onze economie, wat zijn bijvoorbeeld rentes? Hoe gaat een lening in zijn werk? Hoe gaat een aankoop van een... Wat komt er allemaal bekijken? Uh, als ook om daar verder op, op in te gaan, uh, later in de opleiding bijvoorbeeld, hoe gaat je eigenlijk je geld voor u laten werken, het, het standaard beleggen, hoe start je een, een account op? Van, bijvoorbeeld, stel dat je 17 jaar bent. Ja, je gaat richting het afstuderen. Waarom zul ik zaken niet in het laatste jaar bedrijfsbeheer bijgeven? Van, kijk, hoe gaat je om met beleggingen? Waar kijk je naar? Wat is belangrijk? Uh, wat is een marktkapitalisatie van een bedrijf? Wat is een revenue? Hoe, houdt, hoe kun je zien dat een bedrijf gezond is? En wat ik heel frustrerend vind, is dat je dat waarschijnlijk in bepaalde opleidingen, eh, moderne talen bijvoorbeeld, of, of uh, management, dat je binnen die vakken uh, of die richtingen dat wel te zien krijgt. Maar iemand die gewoon BSO of TSO doet, die gewoon een stil wilt leren, daar wordt dat niet gedaan. En eigenlijk zou dat voor iedereen equal moeten zijn, hetzelfde moeten zijn, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Want het is daar dat je eigenlijk de kloof gaat creëren tussen rijk en arm, omdat de ene het wel weet hoe het moet en de andere niet. Ja, en vaak komt het ook omdat de, de, de ene groep mensen het ook familiaal doorgeeft, hè, als het al Tuurlijk. jaren de ja, familie voilà. zit. Dus, maar opvoeding komt dus, of educatie komt eigenlijk niet alleen door, uit school, maar eigenlijk komt het weer uit... Zelfontwikkeling. Naar, zelfontwikkeling en ook je wordt die omgeving. Hè. Dus dat is heel belangrijk om te checken, denk ik. Um, wat is mijn omgeving? En je moet daar heel eerlijk in durven zijn. Zijn mijn ouders het leven aan het leiden dat ik later wil leiden? Nee, ja. begin maar al eens goed naar andere dingen te zoeken die er in het leven zijn. Maar veel mensen willen ook gewoon niet. Het probleem is, ik ben heel dedicated in bepaalde zaken. Als ik voor iets ga, ga ik tot het uiterste. Um, en ik merk bij heel veel mensen waar ik mee in contact kom, is dat niet. Dan denk ik van ja... Waarom doet je überhaupt een opleiding als je er niks mee doet? En 
die visie gaan ze ook gewoon doorgeven aan hun kinderen. Hetgeen wat jij als visie draagt binnen de wereld, binnen de economie, gaat je automatisch ook ja, willen toeleggen op je kinderen. En dat is gewoon een hele belangrijke. En die zelfontwikkeling start eerst bij jezelf om het eigenlijk generatief te kunnen doorgeven op de volgende generatie. Um... Zeker, maar wat ik daar wel nog wil bij toevoegen is, maar we moeten niet allemaal kei succesvol worden, omdat nee, dat iets is dat moet. Niet. Dus ik denk dat je gewoon op persoonlijk vlak gewoon altijd, stel je gewoon altijd gewoon dezelfde vraag, of dat is toch iets dat ik, ik vaak doe, ben ik momenteel hetgeen aan het doen waar ik gelukkig van word, op alle gebieden, relationeel, emotioneel, financieel, ben ik, ben ik daar? Nee, verander gewoon, want ja. we leven echt wel nu in een tijd waarin er, er is genoeg technologie, het wordt je eigenlijk met de paplabel ingeven, je moet ja, eigenlijk goed. alleen nog maar slikken. Dus Als ik... Is. Ja? Als maar, ik morgen... maar daar komt, daar, daar kom, sorry dat ik je onderbreek, maar daar komt uh, het, het gedeelte tijd weer, hè. Het probleem dat mensen hebben is dat ze geleefd worden door het financieel systeem dat er momenteel is. Want, inflatie neemt bijvoorbeeld toe, mensen moeten meer gaan werken voor uiteindelijk 20 jaar geleden hetzelfde te kunnen realiseren. En dan is eigenlijk het leren omgaan met geld, het leren beleggen, hetgeen wat u meer tijd zal geven op termijn. En daar zit die time management weer. Want stel dat jij moeilijk rondkomt. Stel dat je alleenstaande moeder bent. Stel dat jij alleen moet huren, dat je je kind ook nog van eten moet voorzien. Wat gaat de moeder moeten doen? Alleenstaande moeder, die gaat moeten gaan werken in het weekend. Die gaat in overdrive gaan om eigenlijk alles te kunnen geven wat ze haar kind wilt geven. Um, en ik denk dat, dat zulke zaken om zelf um, anticipatie te hebben in, in hoe je met geld omgaat, dat daar die geldmanagement, time management, dat daar eigenlijk dat daar hand in hand gaat. Absoluut. Ja, ik denk dat dat gewoon de rode draad is van hoe gaat je je tijd spenderen? Komen er nieuwe impulsen? Gaat je dingen bijleren? En, en, en gebruik ze. Ter, gebruik ze en terug. Wat, welke excuses geven we onszelf? En ik persoonlijk, dat wil ik er zeker ook nog bij vertellen, ik ben ook niet iemand die um, 100% van de tijd op 100% capaciteit dat moet ook niet. met mijn energie op hetzelfde niveau zit en dat kan blijven geven. Ik heb al ontdekt door in de jaren dat ik soms met twee, drie maanden hard kan smijten en dat ik dan even zo... Mai, ja. dit, dit was even heavy, dit was, dit, maar ik kon het, hè? maar dan moet ik daar ook een paar weken van bekomen. Ik heb dat ook. En het is voor mij heel moeilijk om gewoon elke dag continu zo op hetzelfde niveau te draaien, wat dat dan gematigd, gemiddeld of hoog is. Dat is voor mij een beetje een, een, een te saaie manier van leven. Mm-hmm. Zo tussen dat en dat uur doe ik dat. Maar als jij wel die persoon bent, als jij daar wel van, van, van overtuigd bent of dat voelt dat je op die manier kunt ondernemen, opvoeden, ja, ga bij jezelf eens goed te raden wie zijt je. Ik, ik moet het hebben van piekmomenten, de goede dal, laat mij allemaal maar eens even gerust en nu ga ik mij weer smijten. Natuurlijk, ik doe wel wat ik moet blijven doen. Hè. Ik, ga niet, Tuurlijk. Ik, ik ga niet van het één extreme naar het andere, maar zo echt qua, qua drijfveer zit dat wel in, in pieken en dalen. Maar ik heb mij daar ook op afgestemd, zodat dat voor mij een manier wordt van, van leven. Mm-hmm. Dus weer, ja, time management. Um, wat ik misschien nog leuk vind, of een leuke twist, naar het eind van deze podcast toe, want we zeggen allemaal, oké, okay, we hebben nu een paar excuses opgenoemd. Hè. We zeggen allemaal van... Ik heb geen tijd, dat is echt de, de grootste. Uh, kinderen komen in je leven, hè? Uh, dus je hebt bijvoorbeeld ook niet de voorbeelden gehad thuis. Dat zijn eigenlijk allemaal mm-hmm. dingen die ertoe leiden dat we te weinig actie nemen. Maar omdat we dan toch zoveel over tijd gebabbeld hebben, een van de meest gebruikte excuses is ook het volgende. Ik heb nog genoeg tijd. Ik heb nog genoeg tijd om dat te doen ja. en daarom begin ik er nog niet aan. Uitstelgedrag. Ja. Snap je? Dus tijd kan ook tegen u werken. Als jij denkt dat je dat nog niet moet doen, omdat die deadline er nog niet is. Je hebt nog genoeg tijd. Dat zorgt ook voor veel mensen, ik heb daar ook last van trouwens, dat je zo precies nog niet moet actie nemen. Ik ben precies ook beter met, ah, die deadline komt zo wat dichterbij, nu is het de moment om eraan te beginnen. En ik denk dat sommige mensen ook veel succesvoller zijn, omdat ze dat, niet, omdat ze dat gewoon niet hebben en dat ze zoiets hebben. Nee, nee, ik ga mijn workload goed hoog houden. En uh, ik ga tijd vrijmaken door alles eigenlijk echt gewoon op tijd mm-hmm. eraan te beginnen. Mm-hmm. Dus ik weet niet, hoe, hoe, hoe voelen jullie dat? Hoe... Ik heb dat ook wel uitstelgedrag. Je gaat altijd uh, voorkeuren hebben van dit doe ik graag, ja. dit doe ik minder graag. En het zijn de dingen, bijvoorbeeld in fitness, de dingen die je minder graag doet, die je zullen verbeteren. Mm-hmm. 
stel een spiergroep die bij u het sterkste is, die bij u het meest ontwikkeld is, mij ontwikkeld is. Mij. School, Tim. Um, opnieuw, hè, die het meest ontwikkeld is. Um, die gaat het grootste zijn die, of het mooiste die gaat, zijn. Ja, het mooiste zijn, die gaat ook het liefste gaan trainen. Dus bijvoorbeeld benen, die de moeilijkste, de moeilijkste spier is, die gaat niet zo fijn zijn voor u om te trainen, omdat je zoiets hebt van, oh nee, weer benen. Mm. En ik denk dat, dat, dat je dat kunt doortrekken in alles in het leven. Bijvoorbeeld boekhouding. Wie doet graag boekhouding? Nu, om daar een twist aan te geven, als je goed bent in boekhouding en je kunt je boekhouding gaan optimaliseren, waardoor je er meer kunt uithalen door onkosten te maken, zodat je weet hoe het werkt en daardoor meer kunt terugtrekken, dan doe je dat wel graag, want dan weet je voor wat je het doet. Dus je moet altijd kijken naar de essentie. Wat is de doelstelling? En je moet het gewoon opschrijven. Van, kijk, dat moet ik doen. Um, nu, ik heb ook wel uitstelgedrag, maar ik denk dat dat is omdat wij de lat bij onszelf qua workload ook wel zeer hoog leggen. Mm-hmm. Ik ben soms tot twee uur s'nachts bezig. En ergens is het ook managen en, en de juiste personen in uw leven hebben of binnen uw bedrijf hebben om bepaalde zaken u van te ontlasten die daar eigenlijk beter in zijn. Ja, absoluut. Michel, jij hebt jij soms momenten dat je zegt van ja, doordat ik het niet moet doen nu, voor u zei, heb ik uitstelgedrag. Voor u is dat een heel goed voorbeeld. Jij bent nu influencer. Ja. Je moet heel veel video's maken, je moet heel veel over je persoonlijk leven tonen, maar soms kan dat toch ook... Hoe zal ik het zeggen? Vermoeiend zijn. Vermoeiend zijn en, 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 en Of er gewoon geen zin om eraan te beginnen. Super vermoeiend. En het probleem is, ik heb uh, door mijn ADHD ik heb 30 tabbladen die open zijn. Ik, heb, ik doe van alles, maar eigenlijk doe ik niks. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik ben van alles bezig, maar ik werk het precies nooit af. Allee, ik, ik werk het wel af op een bepaald moment. Maar dat, dat is zo wat de uitstel gedraagt. Dus ik ga zo wat, um, ik ga zo wat de dingen zo, ja, uitst- blijven uitstellen. Hè. En ik word daar onnozel van. Ja. Um, maar ja, 30 tabbladen die open zijn. En ik vind het... Ik, een mooi voorbeeld is, ik doe nu elke dag één video uh, en dan post ik die. Dat is eigenlijk uh, stom, hè? waarom maak ik niet gewoon een hele dag vrij om al mijn video's te filmen? Omdat je dus een inspiratie misschien op de dag zelf beter is dan ja, soms, soms als je ik... verschillende video's ineens ja, maakt. Soms heb ik een ingeving. Deze mooi heb ik een ingeving gehad. Ik heb een keileuke video in mijn hoofd en ik ga die video draaien, want dat gaat echt een fijn video zijn. Maar ja, soms heb ik die ingevingen niet. Hè. Ik vind dat je het wel beter doet als heel een begin. Ja, ja, het gaat beter ja ik beter. zie ook echt een evolutie. Ik ben echt content van ik mijn video's. Ik heb echt zoals, als ik een filmpje nu zie van u, dan denk ik van, ja, leuk. ik ga wel kijken. Ja, dat is wel leuk. Dus, allez, snap je? Ja. En, en dat in een wereld waarin dat je echt toegang hebt tot duizend ja. van die filmpjes, vind ik dat je inderdaad heel goed bezig ik heb, bent. Ik heb de goede heel, mix gevonden. Heel grappig eigenlijk. Toen wij, dat is een heel mooie, uh, hoe zal ik het zeggen, referentie. Toen wij de eerste opname deden van Krachtpraat, Zat je nog niet aan de duizend volgers? Nee, nee, nee. nee. Toen was je nog bezig van Tim. Nee, ik moet dan die duizend volgers raken. Ja. Want dan wordt het wel interessant voor mij. Eh, dan kan ik eens gaan luisteren uh, hoe het zit bij ESN, wat ze verwachten van mij. Maar nu, ik heb gekeken, 1650. Ja, bijna duizend. Ja. Ja. Dus, maar wie? dat is nog niet zo lang geleden. Hè? Uh, zes maanden. Voor dat iedereen die luistert, by the way. De, de Misschien dat dat tien jaar geleden makkelijk was om zo wat volgers bij in te geraken. Maar dit is hard werken, want je moet eigenlijk je bokst echt op tegen een zee van mensen die dit ja. willen. Um, dus uh, chapeau voor groei. Moeilijk, merci. En ik, ik denk, heb nu een um... mix gevonden. Ik heb de, de mix gemaakt van uh, funny met educational en dat werkt perfect. Ja, dat werkt ja, heel goed. Ja. Mensen, mensen kijken daar graag. Uh, omdat omdat het, het, het blijft leuk om te kijken, maar je leert ook van bij. Ja, dat is inderdaad een goede mix. En uh, op die manier komt die boodschap ook binnen en, ja. en dat is ook belangrijk. Hè? Want dat is uiteindelijk uw, uw drijfveer, hè? dat is toch de mensen iets bijleren. Ja. En je voelt dan dat dat op die manier beter gaat. Um, wat dat misschien nog een goede is, uh, of wat ik eens gezien heb, of, of een paar kanalen die ik volg. Uh, als je dat niet weet, die techniek, dan, dan zie je daar ook los door. Dus de gemiddelde scroller of de mens die je wilt bereiken of uh, potentiële klant van u, die gaat dat niet opmerken. Maar ik volg bijvoorbeeld uh, een paar kanalen rond sport, calisthenics of zo, maakt niet uit. En die mensen hebben eigenlijk gewoon, um, in elke video hebben die gewoon dezelfde kleren aan. En dat is zo'n een kleine, een kleine hack, een kleine, een kleine trick. Maar doordat die gewoon altijd, ik zeg maar iets, een blauw broekje en een wit marcelle gedragen, wat dat nu niet moet, je doet ermee wat je wilt, 
um, geeft dat die mensen enorm veel vrijheid om gewoon heel veel opnames na elkaar te doen. Maakt niet uit Tuurlijk, wat ja. ze doen, waar ze zijn, hoe ze het doen. Maar ze doen altijd datzelfde aan. En daardoor kunnen ze ook gewoon heel veel vari- Allee, kunnen ze gewoon blijven produceren, blijven gaan. En dan kun je op een dag, uh, ja, ik zeg maar iets, kun je er gewoon veel meer, meer gaan opnemen. Hè? Uh, dus dat kan wel... Uh, Slim. Allee, dat zie ik wel dat, dat dat soms gebeurt. En dan denk ik, ja, die zijn ook met time management bezig. Ja. Want jij wilt misschien, als jij ooit, ik zeg maar iets, een, een, een grote droom hebt, en je wilt misschien ooit naar 50.000 volgers gaan, ja, ga je elke dag opnieuw die motivatie, die inspiratie vinden. Want tegen dan zijn al 3000 video's verder. Van waar gaat het blijven halen? En als je soms Niet makkelijk, kijkt dat mensen gewoon zeggen van oké, okay, vandaag ga ik gewoon opnemen en dan ga ik er vier dagen afblijven. Maar in die vier dagen zit je weer creatief aan het opladen. Ja. Dan komt die in een opnamedag en dan heb je zo al je dingetjes al klaar en dan is het gewoon gaan. En ik denk dat dat in de toekomst misschien ja, dat dat wel kan werken voor u. Ja. Dus, uh, ik zeg laatst iemand iets moois zei. Eigenlijk, uh, content maken is elke dag met de lotto spelen. Omdat Vroeg of laat, als je chance hebt, gaat er een video van je viraal gaan. Maar extreem viraal. Dan gaat je x aantal volgers opbrengen. Uh, en dat gaat deuren openen. Je kunt zeggen wat je wilt, maar mensen met, met, met 10, 20, 30, 100, 200.000 volgers en meer. Um, dat opent deuren voor hun. Financiële deuren, deuren die, die, die hun leven makkelijker gaan maken. Dus... Aandacht is een currency trouwens. Hè? Ja, ja, ja. Als, je, als, ook, je, als je een social media hebt met, met een miljoen volgers, dan zet je hoe dan ook heel je leven binnen. Wat je ook doet, je zult altijd wel iets vinden en je zegt, hé, hey, ik betaal je om dat te doen. Oké, okay, goed. En, en, ja, natuurlijk. Ja, en... Aandacht is een, een, een currency. is echt ja. iets waar dat, uh, waar dat... Currency is ook maar energie uiteindelijk. Hè? Of dat wij nu een eurobriefje vast hebben, of wij hebben een digitale bitcoin vast, of wij krijgen 30.000 likes als we iets posten. Dat zijn currencies, dat is gewoon een vorm van energie en daar kun je inderdaad ja, kun je iets mee doen. Daar kun je van leven. Ik denk dat we hier gaan afsluiten, mannen. Ik vond het een, een zalige podcast, eerste keer in de studio. Leuk ja. om uh, het eens live te doen. Um, laatste toevoeging. Ja, de camera is uitgevallen. Ja, dat heb ik ook gezien. Maar dat is geen probleem, dan is het zonde. Dan is het op het einde mijn afbeeldingsje van de Shelle. Dat is in een blote. Dan is deze voor Spotify, ja. Voor alle vrouwen die kijken. Ja, Blijf op... kijken tot het einde. Ik kan, ook zeker tot, uh, ik kan ook zeker op YouTube, hoor. Ja. Op zich niet erg. Nu, ik denk dat ik weet aan wat ligt. Dus alle begin is moeilijk, mensen. Je ziet het. Uh... Ik, ik, zo, ik zo, fuck dat ding. Fouten zijn groeimomenten, jongens. Een fout maken, ja. dat is nooit negatief. En ik zeg het, we gaan dit eruit uh, knippen, maar uh, iedereen die nu luistert, we gaan dit vooraan in het begin plakken. Op het eind van deze podcast ziet je Michelle zijn een blote, dus blijf zeker kijken. Absoluut. Ciao, kus. Bye. Hoe zijn we van... Zo, dit was weer een aflevering van Krachtpraat. Bedankt voor het luisteren. Wij, René, Michel en ik, waarderen je steun enorm. Volg ons op social media voor meer inspiratie en updates. Deel je gedachten en maak deel uit van onze groeiende community. Abonneer zeker op Krachtpraat voor je wekelijkse dosis kracht en motivatie. Tot de volgende keer. Blijf sterk, blijf geïnspireerd. Dit was Krachtpraat. Tot ziens. Bye bye.